ഹായ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല പായസം റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാമ്പഴ പ്രഥമനാണ് മാമ്പഴമൊക്കെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കാണത്തുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും മാമ്പഴമൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും നമുക്കിനി നമ്മുടെ പായസം റെഡിയാക്കാം മാമ്പഴ പായസത്തിനായിട്ട് രണ്ട് വലിയ മാങ്ങയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണിത് നമ്മൾ മാമ്പഴ പായസം വെക്കുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് മധുരമുള്ള മാങ്ങ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് എടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മാങ്ങ നമ്മൾ നെയ്യിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പായസം റെഡിയാക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പായസത്തിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ട് മാങ്ങയും ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തും കുറച്ച് ക്യാഷ്നട്ടും കുറച്ച് റേസൻസും ഇതൊന്ന് നെയ്യിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് പകുതി മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് റൈസൻസും കൂടി ക്യാഷ്നട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് റൈസൻസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാഷ്നട്ടും റൈസൻസും തേങ്ങാക്കൊത്തും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങ ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പായസമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കുന്നത് മാങ്ങയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വളണ്ടി കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ മാങ്ങ വളണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് അവസാനം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്നച്ച ശർക്കരയാണ് ഞാനിവിടെ പാനിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നര തേങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു തേങ്ങയും അതിൻ്റെ പകുതിയും കൂടെ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ചൗവരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് ചൗവരിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചൗവരി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പായസത്തിന് നല്ലൊരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടുന്നത് അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പേ ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചൗവരിയാണ് മധുരം കുറച്ചുകൂടെ വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കി തേ ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പായസം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് ചേർക്കുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും അവസാനം ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒന്നാം പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര തേങ്ങയുടെയാണ് പാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചുക്കും ഏലക്കായും കൂടെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് പൊടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്നട്ടും തേങ്ങാക്കൊത്തും ആ മാങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള മാമ്പഴ പ്രഥമൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അവസാനം നമുക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ശർക്കര പായസം ആയതും കൊണ്ട് നമ്മുടെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ പായസം ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനലിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് താങ